Señora Cavidán. Su invitación me hizo muy feliz. Verá, me alegro de que por fin llegáramos a un acuerdo. Es muy importante para nosotras que estemos en la misma página, porque ahora nos veremos más seguido, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, sus fiestas de té son muy divertidas con el ambiente y la música. Siempre están sorprendiéndome, queridas mías. Esta era la canción favorita de mi padre. ¿En serio? Así es. Pensé que ya lo sabías, pero vaya. Parece que no. Conozco la canción, por supuesto, pero ¿cómo podría saber sobre los gustos del señor Resul? Creo que tienes una hermosa voz. ¿Disculpa? Deberías cantarla, si te sabes la letra. Bueno, mi voz es hermosa, pero no sé cuál es el punto aquí. Por favor, no me decepciones. Por favor, no le rompas el corazón. Y si no es por ella, cántala por mi hijo. ¿De verdad esperas que cante en este momento? ¿Estás hablando en serio? No sé cómo puedo cantar esa canción. Sevdiceğim yavrucağım niçin niçin beni üzersin Sevdiceğim yavrucağım niçin niçin beni üzersin De esta manera, hemos honrado al señor Resul, esperando que descanse en paz. Tu padre tenía un alma especial. ¿Qué tanto? ¿Disculpa? ¿Qué tanto mi padre era especial para ti? ¿Qué tan especial era para ti? Hasta donde lo conozco, era especial. Sí, pero te pregunté qué tan especial era. Lo conoces desde hace 15 años. Ha pasado mucho tiempo. Creo que es... Lo suficientemente generoso como para darte un millón. Debió confiar mucho en ti. Eso, querida, ¿estás de mal humor el día de hoy, hija? No soy tu hija. Soy la hija de Selija.
De verdad no entiendo lo que está ocurriendo. Mejor me voy, porque no entiendo nada y ya estoy incomodándome. ¡Te quedas aquí! Creo que no he sido muy clara. Empecé por el medio. Déjame empezar de nuevo. Toma asiento, por favor. Porque nosotras dos tenemos mucho de qué hablar. ¿Hablar sobre qué? ¿De qué se trata todo esto? La verdad no lo entiendo. Lo sabes muy bien, Nermin. Escucha, no te hagas la tonta. Sé que eras la amante de mi padre. ¿Qué dices? Sabes que tengo dos hijos mayores. ¿Qué clase de acusación es esta? Usted, señora Cavidan, tiene que ver con todo esto, ¿cierto? Inventó esta situación para destruir nuestra tranquilidad desde que llegamos a este lugar. Esta vez no puse ni un dedo. Es una obra de Dios. ¿En verdad? Entonces... Yo voy a hablar para destruir su tranquilidad también. Mi abuela no tiene la culpa. Me di cuenta cuando te vi con el anillo puesto. Es el anillo que estaba en el auto de mi padre. ¿Recibiste la nota de mi padre? ¿Ah? Que no podía renunciar a ti. Ah, eso... Te equivocas, yo... ¿Qué dirás? ¿Qué cosa? Mi padre tiene un gusto. Nos dimos cuenta de esto porque... no se lo compraba mi madre. Está claro que no tenía tiempo. Suéltame. ¿Amaste a mi padre? Eso, ¿pero qué estás diciendo? Te pregunté si lo amaste. A pesar de que transcurrieron 15 años, no pudo olvidarte. Te tenía a ti, aunque tenía una familia. Cuando mi madre seguía con vida. Cuando yo era una niña. Tu padre y yo... Hemos sido solo buenos amigos, eso es todo. ¡Fuiste la amante de mi padre! Entraste a mi casa como si nada descarada. ¡Comiste con nosotros! ¡Compartí contigo! ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo pudiste? Ah, Yemal está aquí.